Síntomas de diabetes. Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a repasar los síntomas típicos o más frecuentes de la diabetes. Y al final del vídeo voy a explicarte una curiosidad histórica de la diabetes que creo que te gustará. Los síntomas típicos, ¿cuáles son? Pues son el beber más de lo normal porque tienes más sed de lo normal, a esto se le llama polidipsia, el aumento de la frecuencia con la que orinas y el aumento de cantidad de orina que eliminas durante el día, a esto se le llama poliuria, y una pérdida de peso si un motivo aparente. Estos son los tres síntomas típicos. A veces también se puede añadir un aumento de las ganas de comer, de la sensación de hambre, de forma que la persona come más de lo normal y sin embargo está perdiendo peso. Por eso he dicho que no hay causa aparente para la pérdida de peso. Otros síntomas más en específicos también se pueden presentar como cansancio, mareo, a veces visión borrosa, pero no son tan típicos y son inespecíficos y se pueden presentar en otras enfermedades. ¿Cuál es el problema con estos síntomas? Que se, se pueden dar a cualquier edad, pero normalmente son más típicos de la diabetes tipo 1 que suele aparecer durante la infancia o la adolescencia. En el caso de la diabetes tipo 2, eh, que se da en la edad adulta, sobre todo mayores de 35 años, el problema es que suele ser asintomática, es decir, sin síntomas. O cuando se presentan síntomas es porque ya hay lesiones en los órganos diana o los órganos afectados por el paso de los años de tener la glucemia alta o tener el azúcar alto, como pueden ser hormigueo, parestesias en, en los pies y en los tobillos por afectación neurológica, incluso a veces puede llegar a aparecer úlceras o visión borrosa porque ha habido una afectación ocular o incluso puede ser que haya un infarto o un ictus, es decir, un accidente vascular cerebral y que detrás haya habido una diabetes de mucho tiempo de evolución que no está diagnosticada. Resumiendo, los síntomas típicos son polidipsia, que es tener más sed y beber más de lo normal, poliuria, orinar más de lo normal y pérdida de peso sin motivo aparente. A veces también se suma la polifagia, comer más de lo normal, tener más apetito de lo normal. Y esto sería sobre todo típico de la diabetes tipo 1, en algunas ocasiones también con menor intensidad puede darse en la diabetes tipo 2, pero el problema de la diabetes tipo 2 es que es en la mayor parte de las veces asintomática, es decir, sin síntomas. Y entonces se detecta en análisis de rutina que se han pedido por algún otro motivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues si tienes los síntomas típicos que hemos comentado, haciendo una analítica en la que te sale una glucemia mayor a 200 miligramos de cilitro de glucosa en plasma venoso, pues se considera ya que eres un diabético y con una sola determinación ya te diagnostican. En el caso de que sea una situación asintomática o síntomas muy ligeros, normalmente se requiere que haya dos determinaciones en días distintos y si son mayores o igual a 126 miligramos, gramos de cilitro, pues entonces se pone el diagnóstico de diabetes. A veces hay otros criterios, como por ejemplo utilizar la sobrecarga oral de glucosa o la hemoglobina glicada, pero suelen ser estrategias para diagnosticar secundarias. De hecho, la hemoglobina glicada nos dice cómo ha estado la glucemia en los últimos 2-3 meses, de media más o menos, nos da una orientación de forma que es muy útil para el seguimiento del paciente diabético. ¿Y cuál es la curiosidad histórica que he dicho que iba a explicar al final? Pues hace referencia a la antigua medicina hindú en la que la diabetes se llamaba Madhumeha, que significa orina de miel, porque se dieron cuenta que atraía a las hormigas. También comentar que en el año 400, 500 a.C. hubo un médico hindú que se llamaba Shushruta y un cirujano que se llamaba Sharaka que identificaron dos tipos de diabetes que posteriormente son las que se identificaron como diabetes tipo 1 y tipo 2. De hecho, los médicos de la antigüedad hasta la época medieval saboreaban la orina del paciente para ayudarse al diagnóstico de la diabetes. Recuerda suscribirte, darle a me gusta y compartir en redes sociales y te dejo otros vídeos por si quieres seguir viendo vídeos de medicina.